നിന്റെ മനസ്സിലും അയാളെ കൊല്ലാനുള്ള വാശിയും വൈരാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചോ എന്നിട്ട് അയാൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ പൊക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അതിനുശേഷം എന്ത് കലാപരിപാടികൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ശരി സാർ ഇരിക്കാ അപ്പൊ എന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഗുണം ചെയ്തു അല്ലെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തില്ലായിരുന്നു അനുപമ അവനെ കൊന്നിട്ട് കാക്കിയൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ച് ജയിലിൽ പോകുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണേണ്ടി വന്നേനെ അവനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല ആ ജിതേന്ദ്രനെ പറ്റി അവൾക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിച്ചേ പറ്റൂ അതൊരു കടവായിട്ട് കിടക്കുക ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവൾ ഒരു തരം സമനില തെറ്റിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു സച്ചിയോട് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ അവൾ നടത്തി അതിനൊക്കെ കൂസലില്ലാതെ അവൻ പ്രതികരിച്ചു സാരമില്ല ലീന കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ള ആള അയാളിന്ന് തല്ലുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കും മുരുകേശം വൈദ്യന്റെ മോനോ നീ കാക്കിയ കേട്ടോ നേരത്തെ കാക്കിയിടേണ്ടതാ എസ് ഐ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയതുവാ തന്നെ പോലെ ഉള്ളവരാണ് പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ പണി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാ എന്നാൽ ഇപ്പോ ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എ സി പി ആയിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു തന്റെ ബന്ധു തന്നെ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കൈ നോക്കാന്ന് ഞാനും കരുതി കാട്ടിലൊക്കെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് മെയ് വഴക്കത്തിനൊന്നും കുറവില്ല അതുകൊണ്ട് ദ്രുതഗതിയിലാണ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായത് ഓ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കി എസ് ഐ ആയപ്പോ എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറാവുന്ന നീ വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെ കണ്ണി കണ്ടോന്മാരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല എന്നാൽ ക്രിമിനൽസിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഒത്തു കിട്ടിയാൽ നെഞ്ചടിച്ച് വാട്ടാനും എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് നിന്റേത് എന്റെ പരിധിയിലാണ് നീ താമസിക്കുന്ന എന്താ കാട് മുഴുവൻ തനിക്ക് തീറെഴുത്തുന്നിട്ടുണ്ടോ തന്റെ പരിധി എന്ന് പറയാൻ ഏ കുളത്തുപ്പുഴക്കാരൻ എല്ലാ കാട്ടിലും ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കള്ളവാറ്റ് മാത്രമല്ല അവിടെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളും വരുന്നുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഭാവി താൻ ഉൾപ്പെടെ പലരും കളയുന്നുണ്ട് 
ഞങ്ങളുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവർ വരെ തന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അന്തി ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുള്ളൂ തന്ത്രശാലിയായ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അങ്ങനെയാടാ പോലീസ് ഏമാന്മാരെയും എനിക്ക് മുകളിലുള്ളവരെയും ഒക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല വേലത്തരങ്ങളും കാണിക്കണം ഇനി അവരെനിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞാലോ അവിടെ വന്നു പോയതിന്റെ എല്ലാ രേഖകളും എന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് അതുകൊണ്ട് വൈദ്യമൊക്കെ നിർത്തി കാക്കയിട്ടതിൽ സന്തോഷം എന്നാൽ അതിന്റെ ബലത്തില് എന്നെ ചൊരണ്ടാൻ വരണ്ട നിക്കണോ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ കേറണോ നിനക്ക് എന്നെ നിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വാഹനത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഞാൻ വരാം ഒരിക്കലും പോലീസ് ജീപ്പ് കയറില്ല കേറില്ല അല്ലേ ഇല്ല എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ പിടിച്ച് കേറണോ ആർക്കും വയ്യല്ലേ അങ്ങോട്ട് കേറണോ വന്നാ പിടിക്കലോ കേറുവണ്ടില്ല വേണ്ട ബലപ്രയോഗമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കയറിക്കോളാം മുൻ സീറ്റിലിരിക്കണമെന്നുണ്ടോ കുളത്തൂപ്പഴ സച്ചിദാനന്ദന് കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ പിൻസീറ്റ് തുഴയാടാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പരിചയിച്ചു തുടങ്ങി ഐ എം പോലീസ് ഓഫീസർ അതുകൊണ്ട് എടാ പോടാന്നുള്ള വിളിയൊന്നും വേണ്ട ഓ ശരി സാറേ ഇവന്റെ വണ്ടി എടുത്ത് പിന്നാലെ വാ സർ എത്തിയോ കുളത്തൂപ്പുഴയിലെ തമ്പുരാന് സ്വാഗതം നടക്ക് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം ഇവന കാരണം ഇവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇവന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭാവി കളഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരുത്തിന അതിന്റെ ദേഷ്യം ഇവനുണ്ട് ചെയ്തത് ജിതേന്ദ്രനാണെങ്കിലും ചെയ്യിച്ചത് നിങ്ങളാണല്ലോ കൂടുതൽ സമയം നിനക്ക് എന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല നീ അല്ലോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭരിക്കുന്നു ആരെയോടോ താങ്കൾ നീ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറാ വിളിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ബഹുമാനം കാണിച്ചോടണം സോറി അങ്ങനെ വിളിച്ച് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പോയതാ ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തരാവടോ താൻ അധിക നേരമൊന്നും ഇതിനകത്തിരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി സമയം കിട്ടിയാൽ മതി കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ കാളിയ അതിവന് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും അനന്തരവൻ അമ്മാവൻ ബന്ധം ഇപ്പോഴില്ല എന്റെ അമ്മയും തന്നെ ഒത്തുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ നടക്കുക എങ്കിലും പോലീസ് മുറ ഞാനായിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്നില്ല ചെയ്യേണ്ടത് കാളിയൻ ചെയ്തോളൂ 
പോലീസിനും മുകളിലാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെന്നുള്ളത് മറക്കരുത് നീ അറിയാം ഏത് കുറ്റിച്ചൂലും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോലീസുകാർ അവന്റെ പാദസേവ ചെയ്യണം അതിവിടെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള പതിവാണല്ലോ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവൻ അധിക കാലമൊന്നും ഈ കുപ്പായിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തുടരില്ലെന്നും അറിയാം ആ അറിവൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് പറയ എനിക്കും ഈ കാളിയനൊക്കെ അങ്ങനെ കാക്കിയിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹവും ഇവന് ജീവിക്കാൻ വേറെ മാർഗം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എസ് ഐ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടും ആ പണി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോ ചില കാടന്മാരോട് കണക്ക് ചോദിക്കാൻ അത് വേണോന്ന് കാളിയന് തോന്നി പിന്നെ എന്നെ തനിക്കറിയാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇതില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാ കാളിയന്റെ കാര്യവും അതുകൊണ്ട് തന്റെ പണവും സ്വാധീനവും ഞങ്ങളുടെ ജോലി കളഞ്ഞ പുല്ല് പോലെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഈ കാക്കിയുടെ അധികാരം ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോടോ ഇവൻ കൊളുത്തുപ്പുഴയുടെ തമ്പുരാനല്ല കൊളുത്തുപ്പുഴയുടെ ശാപവാ എങ്കിലേ ഈ ശാപത്തെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കും നടക്കണോ എന്നെ നോക്കണ്ട അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തലയെടുപ്പുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല മറിച്ച് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ തലയെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് പേ പിടിച്ച നായ്ക്കളോടെന്ന പോലെ തന്നോടൊക്കെ സംസാരിക്കാം പെരുമാറാം നടക്കണോ തന്നോട് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല കയ്യിലൊന്ന് ഒത്തുകിട്ടണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതാ നിനക്ക് പോലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറാൻ മടിയാണല്ലേ മുരുകേശൻ വൈദ്യം പോലും എന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ താനെന്ത മനുഷ്യനല്ലേ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള തന്നെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ അത്ര പോലും എനിക്ക് ബഹുമാനമില്ല കളിയ അമ്പാടിയുടെ ബലത്തിൽ നീ കൂടുതൽ അങ്ങ് അഹങ്കരിക്കല്ലേ അമ്പാടി സാറിന്റെ ബലത്തിലല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് തന്നോട് വ്യക്തിപരമായ ചില വൈരാഗ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ 
തന്നെ ശപിക്കുന്നുണ്ടാവും തന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് കയറിയ പേരിൽ എന്നെ അധിക സമയമൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇരുത്താൻ നിനക്ക് പറ്റില്ലടാ അറിയാം എനിക്ക് ഉള്ള സമയം മതി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അനന്തരവൻ അമ്മാവനെ തല്ലി ചതയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരു ദയാദാശനും കൊടുക്കണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരിക്കാത്ത രീതിയിൽ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുപോലെ തലയിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും കുറെ അണികളും ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഇളകില്ലേ പകരം നിന്റെ മുന്നിൽ ഓച്ചാണിച്ച് നിൽക്കുന്ന മുരുകേശം വൈദ്യന്റെ മകൻ നിന്റെ ദേഹത്ത് കൈവെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എത്ര അധികായനായാലും തല്ലുകൊണ്ട കൊണ്ടതാ ഈ നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവനാ ഞാൻ എന്തായാലും അത് നടന്നു ഇനി നീ കൂടുതൽ പേടിപ്പിക്കരുത് കേടവാ തലപ്പത്ത് ന്യായത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാത്തവരുണ്ടായിപ്പോയ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്രിമിനൽസ് വളരുകയല്ലാതെ അവരെയൊന്നും അടിച്ചു തളർത്താൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല ഹലോ സാർ അയാളൊരു ക്രിമിനലാണ് ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സാർ ചെയ്യുന്നത് മുറിവൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ ഇയാളെ ശപിക്കുന്നുണ്ടാവും അധികം നേരമൊന്നും തമ്പുരാന് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡി കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെളി വന്നോ സാറേ വന്നു എ ഡി ജി പിയുടെ ഏറ്റവും തലപ്പത്താ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും 
ഇനി കൊണ്ടുവന്നും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിനക്കൊന്നും എന്നെ അറിയില്ല ഇനി എന്തോന്ന് അറിയാൻ തല്ലുകൊണ്ട ശരീരം ചതയും കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം കാളിയനെ പോലുള്ള പിള്ളേരുടെ തല്ല് കൊള്ളാനാ വിധി എന്നിട്ടും പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതും മരണം വരെ പഠിക്കില്ല 